ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് ചിലപ്പോ അത് എല്ലാരെയും പോലെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ അതെ പിന്നെ നമ്മള് ഞങ്ങളാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് പബ്ലിക് അറിയണം എന്ത് പബ്ലിക് അറിയണ്ട ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാഷ് ടാഗ് കപ്പിൾ ഗോൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പലവർക്കും ദാറ്റ് ഇന്നും എനിക്ക് കാണാം വെൻ ഐ വെൻ യു ഗൈസ് ആർ സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് ദ ലവ് ദി എഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ആ കെയർ എനിക്ക് ആ എനർജീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ഒരു ഗ്രാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ബട്ട് ഇതിന് പിന്നിലും അപ്പന്ന ജീവ ലൈം ലൈറ്റിൽ അല്ലാത്ത കപ്പിൾസിന് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ആസ് കപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ലൈം ലൈറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെഡസ്റ്റിൽ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അതൊരു ആഡഡ് പ്രഷറും കൂടിയാണ് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വിദ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ഷെയറിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പുറമെ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ് ആൻഡ് യുനോ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ബബ്ലി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ആസ് ഇൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റിൽ സം ടൈംസ് ലൈക്ക് ചില മാസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹവ് ഹാഡ് ഫൈറ്റ്സ് ചില സമയത്ത് ഐ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ജീവ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് കുറച്ച് കുറച്ച് എന്നൊരിതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അത് കൂടുതലാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് സംടൈംസ് ഞാൻ ജീവനോട് പറയും ജീവ യു ഷുഡ് ഡു ദിസ് ഇത് എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ ഇത് ചെയ്യണം ഞാനിത് ചെയ്യും ജീവ അത് ചെയ്യണം ഞാനിത് ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളങ്ങനെ കാര്യം ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം സെയിം ടൈം യു ആർ ഓൾസോ വർക്കിംഗ് യു ഓൾസോ ഹാവ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഐ ഹാവ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാറില്ല ജീവ എനിക്ക് ഇത് താ എനിക്ക് ഇയാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഹി ഓൾസോ ഹാസ് ഇസ് ഫാമിലി ടു യു നോ ലൈക്ക് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് എനിക്കും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വൈ ആർ യു ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി അതർ പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് യു നോ യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ യുവർ ഫിനാൻസസ് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ല ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡീലിങ്സിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ഒരു മാസം ആ പറഞ്ഞ എത്ര ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എന്നോട് പറയും ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഇന്നിന്റെ പേയ്മെന്റ്സ് എനിക്ക് വരാനുണ്ട് മുത്തെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തോളാം യു വിൽ ഡിസ് ഡു ദിസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ആ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇന്നിന്റെ പേയ്മെന്റ്സ് വരാനുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ മാസം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരുമില്ല വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ സ്ക്രാച്ച് എന്ന് മൈനസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ലൈബിലിറ്റീസില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപർണ അപർണയുടെ ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കു
ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു ലീഗോ പ്രശ്നമില്ല അതിന്റെ തെറ്റാന്ന് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാനത് കേട്ടിരിക്കും ഐനോ ഞാനത് കേട്ടിരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയും സോറി വിട്ടു വിടു വിടു തളിപ്പോയി സെയിം തന്നെ പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി അല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കൊരു ഈഗോ ഇല്ല സോറി പറയാൻ ഒരു ഈഗോ ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങളത് പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിതുവരെ ഗംഭീരമായ വഴക്കിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം സഹായിച്ച് എല്ലാം എല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വഴക്കിടും ഡെഫിനറ്റ്ലി വഴക്കിടും പക്ഷെ വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ട്രൈ വി സെറ്റ് ആൻഡ് ടോക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ വി കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജീവാ അത് ചെയ്യണം എന്നോടാണെങ്കിൽ അപ്പർണ നീ അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഷിട്ടുന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഷിട്ടു നീ അത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് സോ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ വോട്ട് ഐ ഫീൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള കംഫർട്ട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്കുണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമേജാണ് ലിവ് ലൈഫ് കിങ് സൈസ് ലിവ് ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് അതായത് അടിച്ച് പൊളിച്ച് അങ്ങ് മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു Do you sense that you have an image of that? Yeah, of course. 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 We try to be. Karyam, I am sorry. We have to say that we have limitations. But still, both of us, we don't really stress about the future. Okay. We don't really stress about the future. We don't really stress about the future. We don't really stress about the future. Karyam, what if now COVID is coming? We are all in the world. we have lost so many things we have lost dear ones we have lost all the properties all the money endokka nammal chuttum 10 divasam porthirangirunnu parneppa aalkar kondaya manasiya vesham endarunnu adhe ninde bank il ethra paisa undu valla kaariyum undo appo planning illa nu ana parayanadu adundu of course adundu kaariyam chechi njan aara adu idile koodle plan cheyunnu അല്ല ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിങ് അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞാൽ പറയും എനിക്ക് നാളെ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടരുത് ആ പ്ലാനിങ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് കരുതി ഇന്ന് പൈസ കിട്ടുന്ന പൈസ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ പിശിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻസിലില്ല നിനക്കൊരു ബാഗ് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ വാങ്ങിക്കും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചില്ല നീ എപ്പോൾ വാങ്ങിക്കും നീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കണം എനിക്കൊരു ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കറങ്ങാൻ പോകണം എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തു പോയി സീസൺ സാലഡ് കഴിക്കണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് കഴിച്ചില്ല എന്ന് കഴിക്കും നാളെ അമ്പത് വയസ്സായിട്ട് ബാങ്കിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ ഇട്ടിട്ട് സീസൺ സാലറി കഴിയും അപ്പം എനിക്ക് സീസൺ സാലറിയോട് ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വെള്ളം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു അതായത് നാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു മിനിമം ആലോചന വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ജീവിതം ലൈ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പറഞ്ഞൊക്കെയാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും അത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീഡം ഒരു ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്തോരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സോ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണ് ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗോ പ്ലേസസ് ഐ ഡിഡ് ലൈക്ക് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിഫ്റ്റഡ് മൈ യു നോ ലൈക്ക് എൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ ടു അ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രി ഫോർ വർക്ക് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ യു എസ് യു കെ ഒക്കെ പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറയുവാണ് നീ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ
കഷ്ടമായിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുന്നതും ആ ഒരു പെഡസ്റ്റിലാണ് അപ്പം ആ അഡീഷണൽ പ്രഷേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹാസ് ടു ബി മോർ പുട്ടിൻ ഫോർ യു ടു മേക്ക് ദിസ് മാരേജ് വർക്ക് നിങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബോത്ത് ഓഫ് യു വാട്ട് ഇസ് എറ്റ് വൺ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് മനസ്സിലുള്ളത് ഞാന് ഐ ലവ് യു പറയാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും മുത്ത എനിക്കത് മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരണം കാര്യം മനസ്സിൽ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇന്ന എന്നെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാവരെയും പോലെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ അതെൻ്റെ ഒരു കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്നോട് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇന്ന ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞോട് പറയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എൻ്റെ മുഖമൊന്നും മാറിയാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അത്രയും പോവില്ല ഞാനെപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഹാപ്പി അല്ലേ കൂടായിരിക്കും കാര്യം ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം എന്നോട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അതിന് ഞാൻ മൂഡ് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരുന്നോ ആ കണ്ട അത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെന്ന് മുത്തിനറിയില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് എനിക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറയണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു പ്രശ്നമാണത് അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളങ്ങനെ സോട്ടി 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 പോകും ട്രസ്റ്റ് എത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഭയങ്കര വലുതാണ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കാണുന്ന എന്താ പറയുക ഡിവോഴ്സസ് എല്ലാം ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോർ ദാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവാം ഈഗോ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാരേജ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവാത്ത അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ ഷീ ഓർ ഹി മൈറ്റ് ബി ഏർണിങ് മോർ ഹി ഓർ ഷീ മൈറ്റ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് ടു ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ബിക്കോസ് റീസെൻ്റ്ലി ഐ മെറ്റ് കുഷ അപ്പോൾ ഐ സോ ഹർ അപ്പോൾ ഐ ഡോ നോ ബിക്കോസ് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ കുഷാനെ കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഐ സോ ഹർ ഐ ടോക്ക് ടു ഹർ പുള്ളിക്കാർ ഒരു വർക്കിന് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഷീ ഇസ് ലൈക്ക് സോ മച്ച് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് പുള്ളിക്കാരി വർക്ക് ആൻഡ് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ വില്ലേജ് ലോഡ് ഓഫ് മേക്കപ്പ് ഹെയർ ടീം ക്യാമറ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷീ ഇസ് ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ വർക്ക് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഡിവോഴ്സ് ആയി എന്നുള്ളത് ഞാനും അറിയുന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എത്ര നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല കപ്പിൾ അവരുടെ ട്രാവൽ റീൽസൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഡിവോഴ്സ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുഷയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലുക്കും ആ അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ആ ഒരു വിഷനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ മൂവ് ഡോൺ അതിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഡിവോഴ്സ് ആയേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരാളുടെ ഡിവോഴ്സ് അറിയുമ്പം നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒരു ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഞാനും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈഗോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ട്രസ്റ്റ് ചീറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിച്ച് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
I won't say adjustment, I won't say sacrifice because that two terms are bullshit in your relation. That's not true. Adjustment and sacrifice are not true. Communication, just like he said, transparency is very, very, very important. Super important. You, it is your partner. It is your, uh, you know, like you are a couple. You should have that transparency. You shouldn't be hiding anything from that person. You shouldn't be hiding anything from that person. സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിഷൻസ് മാനുവർ ചെയ്യേണ്ടത് അറൗണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ആക്കാം എന്ത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അത് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ വയ്ക്കണം ആൻഡ് എന്ത് നമുക്ക് പേഴ്സണലാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് പബ്ലിക് ആക്കാം കുറച്ച് യുനോ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യണം കാരണം ബ്ലോഗേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് പ്രിറ്റി മച്ച് യുവർ ലൈഫ് ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഇസ് ഔട്ട് ദേ ഫോർ പബ്ലിക് ടു കൺസ്യൂം അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിമാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറയാം ഇന്ന കാര്യം പറയണം ഇന്ന കാര്യം പറയണ്ട ഇപ്പം ചില സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ആ പറയേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ പറയാം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ അത് ഞാനത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ പറയില്ലെന്ന് അപർണയ്ക്കും അറിയാം അപർണ അത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം അത് ഞങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട പോലും കാര്യമില്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴക്കൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ വഴക്കിട്ടു ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദോശക്കടി ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയും ഷിട്ട് ഇത് കുറേ തവണയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ മോളെ ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ വഴക്കുകളൊക്കെ അത്ര നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മുകളിലുള്ള വഴക്കൾ അത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം വഴക്കുകളാണ് ഞങ്ങളത് പറയുക പോലും വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഈ വഴക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചാനലിൽ പോയി പറയത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളത് പറയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പ് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ യാ അതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഞങ്ങളാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് പബ്ലിക് അറിയണം എന്ത് പബ്ലിക് അറിയണ്ട നമ്മൾ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പാസ് ഓൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ മ്യൂച്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് ലെറ്റ് പുട്ടിറ്റ് അപ്പ് ലെറ്റ് പീപ്പിൾ നോ ഇത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുണ്ട് നോ വേ ഇത് ഒരാളും അറിയത്തില്ല ഇതിലൊരു നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അടി തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജീവയും അപ്പർണയും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് അപ്പർണയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിടേണ്ടി വന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പർണ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ എ ലോഡ് ഓഫ് പെയിൻ അത് ഒരു യൂട്യൂബർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ അതിന് എത്ര മണിക്കൂർ കഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് വിടുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി പക്ഷേ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യു നോ അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെസൺസ് ആൻഡ് മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക ഫ്രം ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ലെസൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലേൺ പറയാമോ എന്നറിയില്ല സർട്ടൻ പീപ്പിൾ അത് എന്തോ എനിക്കത് പേടിയാ ഇല്ല കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടും ജീവ കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ അവളെ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുവാണോടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ തലയിലെടുത്താലോ ഞാനൊരു ബിക്കിനീട്ട പറയും നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണിച്ച പോരെ നീ എന്തിനാ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുന്നേ എനിക്ക് സ്ത്രീകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നാണമില്ലേ ആ നീ ഒരാണാണോ